morning and welcome to day six of 21 days of prayer and fasting. Bienvenido al sexto día de 21 días de ayuno y oración. What are the toughest decisions in your life? ¿Cuáles son las decisiones más difíciles de tu vida? The hard decisions are usually not between what's good and what's evil. That's pretty easy. The difficult decisions are between what's good, what's better, and what's the best. Las decisiones difíciles normalmente no son lo que es bueno, lo que es malo. Eso está fácil. Las decisiones más difíciles en la vida son entre lo bueno, lo mejor, y lo que quiere Dios. Even Jesus faced tough decisions in his life and ministry. Hasta el Señor Jesús enfrentó decisiones difíciles en su vida y en su ministerio. Think about it. Every day, crowds of people were coming to him, asking to be healed, to be fed, to be taught. Todos los días, multitudes de personas venían a Dios buscando sanación, buscando alimento, buscando enseñanza. In Luke chapter 4, verses 42 through 43, we see how Jesus faced the tough decisions in his life and in his ministry. He went to a solitary place and he prayed, seeking God's will. In Lucas 4, versículos 42 y 43, vemos cómo Jesús enfrentaba las decisiones más difíciles en su vida. Iba a un lugar solitario, oraba con Dios para buscar su voluntad para su vida. And so when Jesus was in tune with God, he could hear God's voice over the crowds, over the disciples, over the needs around him. Estando afinado con Dios el Padre, Jesús podía escuchar su voz, la voz de Dios sobre las multitudes, los discípulos, las necesidades alrededor. So, take time alone with God in solitude to ask God to help you guide, help guide you through the difficult decisions that you face every day. Toma tiempo sol en solitud con Dios para buscar su voluntad, para ayudarle a navegar las situaciones, las decisiones más difíciles en tu vida. Let us pray. Oremos. Gracious God, we thank you for the ways that Jesus gave this wonderful example to us. Te damos gracias a Dios por la forma en que el Señor Jesús nos dio este ejemplo tan bonito. Jesus reminded us that we can always seek your presence in solitude and in prayer. Dios nos acordaba que siempre podemos buscar tu presencia en solitud, en oración. Help us to step out of the busyness of life from time to time and to seek your presence in solitude. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de, de las cosas tan ocupadas de la vida para poder enfocarnos en tu voz y tu voluntad. We pray these things in Jesus' name. In the nombre de Cristo, oramos. Amen. May God bless you in this day, and we'll see you in the next day of 21 days of prayer and fasting. Nos vemos en el próximo día de 21 días de ayuno y oración.